Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de glúteos. Se você está aqui é porque você se inscreveu para a Semana Meta Clara de Emagrecimento. Se você está me conhecendo agora, deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da Meta Clara. Utilizo os exercícios como um dos pilares para você alcançar resultados extraordinários na sua vida. Na Semana Meta Clara, falaremos com muita intensidade sobre tudo que bloqueia você de emagrecer e ter um corpo com muito mais saúde, mais energia e muito mais vitalidade. Pois é isso, pois é isso que a gente precisa para conseguir alcançar níveis extraordinários em qualquer área da nossa vida. Nessa aula de hoje eu preparei um material incrível para você desfrutar aí desses exercícios. Então acompanhe esse cronograma bem certinho que eu vou te passar e desfrute dos seus resultados. Agora a gente precisa fazer um trato. Você precisa fazer o cronograma certinho e executar os movimentos, ok? Agora uma breve curiosidade antes de começarmos. Você sabia que manter a musculatura dos seus glúteos fortalecidas vai ajudar você a prevenir muitas lesões na sua coluna vertebral? Porque são os músculos base da coluna. Então ajuda a prevenir hérnias de disco na região sacra, região lombar. Talvez é uma curiosidade que você não sabia. Melhor do que ter um bumbum bonito é também ter um corpo saudável. Mesma coisa que acontece com o nosso abdômen. Muitas vezes a gente só quer trabalhar ele por causa da estética, mas ter ele fortalecido ajuda muito aí na estrutura da nossa coluna vertebral porque é um músculo de sustentação mesma coisa acontece com os glúteos então vamos à primeira dica dessa aula então a minha sugestão é que você sempre faça essa sequência após as nossas aulas ao vivo se você já faz comigo mesmo que você faça depois não tem problema quando a live já terminou então faça essa sequência após as nossas aulas ou após uma caminhada porque aí você já vai estar com o seu corpo aquecido ah, muito importante quantas vezes por semana eu vou fazer essa aula Julie você pode fazer ela de três a quatro vezes na semana não mais do que isso Julie quantos exercícios eu devo fazer quantos movimentos eu executo de cada exercício então a minha sugestão nesse cronograma que a gente vai fazer de 30 dias são 10 repetições um exemplo se a gente vai fazer primeiro com a perna direita depois com a perna esquerda 10 com cada perna certo se a gente vai fazer com as pernas juntas a gente vai fazer 10 com as duas pernas acabou agora se é unilateral a gente vai fazer 10 com cada uma ok mais uma coisa importante antes de começarmos é muito natural você sentir dores tanto na parte atrás da sua coxa e no próprio bumbum então é normal por quê? porque esses exercícios são exercícios de força exercícios localizados para esse grupo muscular específico então é muito natural você sentir dor se você acha que os exercícios estão muito pesados você pode diminuir o número de repetições fazendo entre 6 até 10 6 8 como ficar confortável para você agora claro exija-se um pouco também tá mas sempre respeitando o seu limite vamos então ao nosso primeiro movimento nosso primeiro movimento é um agachamento muito famoso por sinal chamado de afundo então alguns cuidados que você deve tomar no afundo você pode usar um cabo de vassoura para se equilibrar ou mão na parede na cadeira como você preferir para você executar esse movimento sempre você vai monitorar se o seu joelho não está ultrapassando a ponta do seu pé então sempre aqui ó ele que vai ditar qual é o ângulo então você sempre ó deixa o seu joelho para trás da ponta do seu pé e nunca para frente ok então tô aqui desço volto desço volto mantendo o alinhamento da postura então sem cometer esses errinhos de jogar o tronco para frente ou de projetar mesmo o seu joelho lá para frente do seu pé então tô aqui desço Volto. Então são 10 movimentos com cada perna. Perfeito. Primeira semana, somente isso. Vou descer em afundo e vou retornar. Desço em afundo e vou retornar. 
e sempre eu dou ênfase da força no meu calcanhar do pé da frente. Então, quando eu vou subir o meu corpo, eu sempre vou dar ênfase na força através do meu calcanhar e não na ponta do meu pé, certo? Localizo a força lá no calcanhar. Fechou. Segunda semana, qual é a minha dificuldade maior? Então, nós vamos ter variações a cada semana desse movimento. Na segunda semana, você vai fazer ele em dois tempos. Desço um, dois, subo. Desço um, dois, subo. Desço um, dois, subo. Lembrando, dez movimentos com cada perna. Perfeito! Vamos para a terceira semana. Três tempos. Desço um, dois, três, subo. Desço um. Dois, três, subo. Ênfase da força lá no calcanhar e ainda três tempos. Então, o exercício vai ficar mais localizado ainda. E aí a gente vai para a última semana. Então, primeira semana, movimento direto. Desço, subo. Segunda semana, desço um, dois, volto. Terceira semana, um, dois, três, subo total. E na quarta semana, a gente vai fazer o um movimento com deslocamento. Então, eu tô aqui, eu desço, volto. Eu desço e volto. Desço e volto. Se você sente que não tem equilíbrio suficiente, ficou desconfortável, você pode fazer o exercício da terceira semana sem problema. Se você tem facilidade em executá-lo, perfeito, faz e vai me contando da sua evolução. Agora a gente vai para o segundo exercício. Nosso segundo exercício é o stiff. A gente vai fazer uma variação. Nas academias normalmente é feito com carga pesada. Mas você vai perceber que ele sendo feito corretamente, você não precisa de peso nenhum. E tem um efeito super poderoso nesse movimento. Agora preste muita atenção sobre como executá-lo corretamente. Você tem que descer o seu tronco sempre com a coluna retinha e sentir uma sensação de que você está alongando a parte de trás da coxa, das coxas, certo? Então você desce e volta. Inspira a parada, desce, mantendo o alinhamento do seu tronco com o seu quadril e retorna. Então você vai sentir como se alongasse mesmo atrás das coxas. Retorna. Então, primeira semana, esse movimento. Segunda semana, esse mesmo movimento. A partir da terceira semana, você pode pegar um cabo de vassoura ou a parede. Aí você vai fazer o mesmo movimento com variação, um aviãozinho. Mas é muito importante que quando você faça esse aviãozinho, você continue sentindo essa sensação de alongamento atrás da perna que fica como base lá no chão. Então, a partir da terceira semana, você faz esse movimento. Se você percebe que você faz o aviãozinho, curva a coluna e não sente atrás da coxa, eu peço que você retorne para esse movimento aqui, com as duas pernas é, no chão. Então, ó, tô com as pernas afastadas na largura do meu quadril, desço o tronco, e volto. Quando eu faço esse movimento, você empina mesmo o bumbum lá para trás, sentindo bem esse alongamento posterior. Parece um exercício super simples, mas vocês vão sentir. Então sempre compartilha comigo como que está sendo essa evolução. Vamos pro terceiro? Vamos pro nosso terceiro exercício. Esse terceiro exercício eu vou propor um desafio a cada semana. Meu Deus, Júlia! Isso mesmo. Então, na primeira semana tem um movimento, segunda semana outro movimento, terceira semana outro e quarta outro, certo? Então, vamos lá. Na primeira semana, como que eu vou executar o um movimento? Pés inteiros no chão. Sempre que eu faço um movimento de ponte, eu dou a ênfase da força nos meus calcanhares, certo? Então eu vou elevar o quadril e voltar. Sempre dando ênfase da força nos calcanhares. Então é, eu pressiono um pouco, com um pouco mais de intensidade 
os meus calcanhares ao invés de as pon a ponta dos meus pés, ok? Então eu subo e retorno. Esse é o movimento da primeira semana, perfeito. Segunda semana eu vou executar o mesmo movimento subindo em dois tempos. Então aqui eu subo um, dois, volto, inspiro, né? Solto o ar, um, dois, volto. Importante, sempre na ponte, imagine como se você estivesse segurando uma moedinha no bumbum. Então você esmaga o bumbum quando você tira ele do chão para você manter a musculatura mais contraída. Então subo em dois tempos, um, dois, volto. Um, dois, volto. Perfeito? Terceira semana. Terceiro movimento, a gente vai deixar uma perna estendida ou pode até ser flexionada, mas uma perna vai ficar fora do chão. E aí eu vou elevar o meu quadril com a perna fora do chão, volto, subo, volto. Lembrando que agora eu vou fazer 10 com cada perna, certo? Subo e retorno, 10 movimentos com cada perna. Na quarta semana vem o desafio maior. Então eu vou elevar o quadril, eu vou estender a perna, aí eu subo ela, retorno. Subo ela e retorno. Posso descer ela mais ou menos na linha da perna que está flexionada, certo? Então 10 com cada perna. Aqui, troco de perna, subo, retorno. Subo retorno. Lembrando que eu sempre solto o ar quando eu executo o movimento, inspiro quando eu retorno na posição inicial. Então, temos aí quatro evoluções para as quatro semanas. Primeira semana, os dois pés no solo. Segunda semana, os dois pés no solo, subindo em dois tempos, um, dois e desço. Terceira semana, um pé no chão, outra perna para cima. E quarta semana, mantenho sempre naquela posição em isometria, quadril elevado e só faço o movimento de pernas. Bora, vamos para o próximo. Vamos então para o quarto exercício dessa sequência. Então teremos duas variações. Você vai fazer a variação iniciante nas duas primeiras semanas e a outra variação nas duas últimas, mais avançada. Então, como a gente vai executar o movimento? Você vai deitar em decúbito ventral. Que é isso, Júlio? Barriga para baixo. Se, se chama decúbito ventral. Então, você vai deixar uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas mãos. Na primeira semana, você vai elevar uma perna de cada vez. Inspiro para descer, solto o ar para subir. E faço a elevação da perna. Sempre, como que eu monitoro, Julie, se eu tô subindo muito a perna ou não? Você não pode girar o seu quadril, tirar ele do chão. Então, o limite do movimento é manter os seus ossinhos... Opa! Manter os seus ossinhos do quadril, certo? Seus ilíacos sempre no chão. Então, você não vai fazer o giro, certo? Então, aqui, subo, volto. Subo, volto. Então, 10 com cada perna. Então, eu tenho que contar na sequência até 20, certo? Para não ter erro. Ok, primeira e segunda semana dessa maneira. Terceira semana, como que eu vou fazer, Julie? Aí sim, você afasta um pouquinho as duas pernas e eleva as duas do chão. Volta, inspira, prepara, solta o ar e sobe as duas pernas. Inspira, volta, solta o ar, sobe as duas pernas. E essa variação você vai fazer nas duas últimas semanas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveite o máximo ela, faça certinho dentro do, do cronograma e vai me contando sobre a sua evolução. Pode me contar através das redes sociais ou também através do e-mail, aonde você preferir. Quero saber e acompanhar os seus resultados. Um beijo, nos vemos na semana Meta Clara Emagrecimento.